Всем привет, с вами Саран Метро. На моем канале уже больше 100 подписчиков, спасибо вам огромное. А сегодня я вам расскажу про непостроенные станции московского метрополитена, существование которых резко упростило бы жизнь москвичам. Поехали! Если говорить про каждую непостроенную станцию московского метрополитена, которая, безусловно, была бы удобной для жителей данных районов, то у меня ушло бы на это очень много времени. Сегодня я вам расскажу про четыре таких станции. Первый и, возможно, самый важный из данного списка станций, я считаю, станцию Хмельницкая. Станция Хмельницкая – это нереализованная станция Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, которая должна была располагаться между станциями Площадь Революции и Курская. Вместе с ней, между этими станциями, должна была быть станция Покровские ворота. Но от этих двух станций отказались ради того, чтобы строительство прошло быстрее. Сейчас, как такового задела под эту станцию, не существует. Но станция находится в непосредственной близости от пересадочного узла станции Китай-город Таганско-Краснопресненской линии и Калужско-Рижской линии. Прямой пересадки ни с Калужско-Рижской, ни с Таганско-Краснопресненской линии на Арбатско-Покровскую нету. Эта станция, безусловно, упростила бы жизнь москвичам. Тоннели вместе с станцией спрямлены, что дает возможность строительства станции, но они находятся на расстоянии менее чем 20 метров друг от друга. Поэтому строительство станции может быть только по типу горизонтальный лифт. Такие станции распространены в Петербурге и их нету в Москве. Как Вообще, Департамент транспорта и связи Москвы осуществление такого проекта раньше 2020 года не ожидается. Станция Якиманка. Станция должна была располагаться на Калужско-Рижской линии между станциями Третьяковская и Октябрьская. Она бы располагалась неподалеку от станции метро Полянка и имела бы с ней пересадочный узел. После постройки станции Полянка было возможно возвести эту станцию с чистого листа из-за того, что там существовал задел. Но после 2005 года вероятность строительства еще более снизилась, так как предназначенную для этого шахту ликвидировали и на ее место возведен жилой комплекс Евгений Онегин. Мозг Гиппротранс сообщил, что задела станции на данный момент не существует и поэтому от строительства станции отказались. Станция Суворовская. Про эту станцию можно сказать довольно много. Она должна была располагаться на кольцевой линии между станциями Новослободская и Проспект Мира. Под нее был оставлен задел в 50-х годах, чтобы на этом месте было возможно построить станцию. В 2010 году была построена станция Достоевская на Люблинской Дмитровской линии. И серьезно встал вопрос строительства станции Суворовская. В 2011 году начались предварительные работы для постройки обходных туннелей вокруг места будущей станции. Их предполагалось использовать на время строительства самой станции. Как известно, в Москве на действующем участке была построена только станция Тверская, и метростроители пользовались опытом строительства этой станции. Но, к сожалению, в 2013 году строительство станции было остановлено, хотя сама площадка огорожена и сохраняется. На станции Достоевская еще остается задел для пересадки на станцию кольцевой линии. В марте 2017 года было объявлено об отказе от постройки этой станции. Ну и последняя станция из этого списка – это станция Российская. Вообще, пока что надобности в этой станции немного. Но после 2020 года с огромной вероятностью будет строиться центральный участок Калининско-Солнцевской линии, который будет включать три станции – Волхонка, Плющиха и Дорогомиловская. Станция Дорогомиловская должна будет иметь пересадку на кольцевую линию. И таковой станцией будет станция Российская. Между станциями Киевская и Краснопресненская в 50-х годах был оставлен задел длиной 130 метров, примерно под сегодняшней площадью Свободной России. Станция должна быть глубокого заложения и, скорее всего, пилонной. От проекта станции отказались в 2017 году, как от проекта станции Суворовская. В сегодняшний список можно было бы внести множество станций. Например, станция Москворецкая за Москворецкой линией, которая должна была располагаться на острове Балчук. Можно было бы сказать по поводу станции Троица Лыкова. Она располагалась бы на перегоне между Строгино и Крылацким, возле одноименного района. Но сейчас там находится техническая станция с одноименным названием. Станция Васино-Островская, которая находилась бы на ответвлении от станции Свибова, находящаяся непосредственно близости от железнодорожной станции Васино-Островская Ярославского направления. Этот список можно продолжать еще долго, но одно я могу сказать точно. Они не входят в ближайшие планы московского метрополитена, и поэтому нам придется очень долго ждать их строительства. Всем спасибо за просмотр, с вами был Саран Метро. Опять же, спасибо за 100 подписчиков.